Welcome to Jaya Maths. Today's our topic is so here in the discrete mathematics mathematical logic show that S R R is a tautologically imply by P R Q and P implies R and Q implies S. In the first step in the solution we can see that this is the step how we can write. Next derivation part will be there. Derivation. Next rule or formula. Which rule we are using or which formula we are using here. So by here in the first step. So what are the premises? This is one premise. This is another premise. This is another premise. Here we are having three premises. So we have to show that by using three premises. This is the derivation part S R R. Okay now then first we have to take any one of the premise and first step. So first premise is one. So this is any one we can take. So in the first step here we are taking P R Q. This is the premise. So that it is rule P. Eppudu ite premise S and this kundu namo. Appadu rule P and raya li. Formula use shes saan te rule T and rasko wali. So here it is rule P. So then. Come to the second step. In the second step, formula use chesa ide premise ni use chese. Apur manamu same premise number ei. Idi premise number o. Premise number use chese. Din use chese formula gan chas thunte same premise number yes ko wali. So this is one. So here P R Q I am writing as negation P implies Q. This is the formula. That is rule T. We have to write. So rule P and the premise ne assume chase kunte rule P was sundi. Rule T and the formula use chase thuna mante rule T ras ko wali. For the which step we are using? E first step cross thuna am kabati. Step one ne use chase kuni. Yam formula use chase thuna naam P implies Q is equivalence to negation P R Q. So here P R Q undi. So इकडेम रावली नगेशन P implies Q रावली so नगेशन P implies Q so that this is the step now another one we are using taking another premises here so Q to S is there so नगेशन P to Q उन्दी काबटी इकड़ नेनु Q to S तीस कुंटु नानु so the third step so new premise तीस कुंटु नामु इकड़ step three काबटी premises number कोड़ा three गा तीस को वाली three three so here q to s q implies yes i am considering so here we have to write rule p why because idi premises kabatti premise and choose cheskunna appudu q to s raskovali so then we have a formula in the fourth step the same premise here this and this by using negation p implies q Q implies yes. There is a formula. So P implies Q. Q implies R. Ki P implies R formula. And use this. Kovali. So Dini Dini use this. Sunama. So here what are the premises we are using? One comma three premises use this. Sunam in the fourth step. So negation P to Q. Q implies yes. So here negation P implies yes. So it is a rule T. So yes steps ki this step and this step. Second and third. So second step. Third step use chesi. So what formula we are using? P implies Q and Q implies R. Then P implies R. So P implies Q and Q implies S. R formula on the R. Then negation P implies S ravali. Okay na? By using this formula. So then next another here we can write this another formula. So here the fifth step we are having by using this दिन के use चेस नमा so that the same premises numbers you will get here one comma three same numbers ये वस्ता है so ये m formula use चेस नो नो चुड़ैली rule t ये step की fourth step को use चेस ताऊ नानो step four की ये m formula use चेस नो नंटे p implies q which is equivalence to negation Q implies negation P. That formula I am using. So P implies Q place low. Negation Q implies negation P. That formula. So that is what we use here. Negation S implies P. That is negation of negation P. P. So that negation S implies P. Then next take another premises P implies R. So, here is 6 steps. So, premises number is 6. 
ప్రిమిసెస్ నెంబర్ కూడా సిక్స్ సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిమిస్ వీ ఆర్ టేకింగ్ P implies R. So here the, it is rule P. ఎందుకంటే ప్రిమైస్ రెజ్యూమ్ చేశాం కాబట్టి రూల్ P రావాలి Next, here the same formula here what we used. P implies Q. Q implies R formula. యూస్ చేస్తే పి ఇంప్లైస్ ఆర్ రావాలి సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ యూస్ చేయొచ్చు సో వా ఈ రెండింటిని యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రిమిసెస్ నెంబర్స్ చూడండి వన్ కామా త్రీ కామా సిక్స్ రావాలి సో ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ ఎంత నెక్స్ట్ నెంబర్ స్టెప్ నెంబర్ సెవెన్ రావాలి హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా నగేషన్ ఎస్ ఇంప్లాయిస్ ఆర్ సో నగేషన్ ఎస్ ఇంప్లాయిస్ ఆర్ ఏం రూల్ మా ఇది రూల్ టి ఏ ఏ నెంబర్స్కి ఏ ఏ స్టెప్స్కి ఫిఫ్త్ స్టెప్ సిక్స్త్ స్టెప్ ఫైవ్ కామా సిక్స్ ఈ రెండింటికి సో ఏం రాజ రాయాలి ఫార్ములా పి ఇంప్లాయిస్ క్యూ ఉంటే క్యూ ఇంప్లాయిస్ ఆర్ ఉంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ పి ఇంప్లాయిస్ ఆర్ అని రాసుకోవాలి సో బై యూజింగ్ దట్ ఫార్ములా హియర్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ నవ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఫార్ములా ఇన్ ద ఎయిత్ స్టెప్ ఫ్రమ్ దిస్ సేమ్ స్టెప్ సో ద ప్రిమైస్ ఆల్సో సేమ్ ప్రిమిసెస్ విల్ గెట్ హియర్ సో హియర్ ఎస్ ఆర్ ఆర్ how you will get s yes. rule t which rule we are using for the step 7 for the step 7 which rule we are using here the rule p implies q is equivalent to negation p r q so p implies q form lo undi negation p r q rayali negation p ante negation of negation s yes. that is s yes, r r okay na so this is the conclusion therefore yes r r is tautologically imply tautologically imply by the given premises okay this is the solution for this problem if you have any doubt you can comment on this intavarku subscribe chesukokunna unnatlaite subscribe cheskondi thank you